আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমরা যে সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব সেটা হচ্ছে গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের যশোর বোর্ড দুই হাজার গত ভিডিওতে আমরা এ অধ্যায়ের সিলেট বোর্ড দুই হাজার সালে সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করেছিলাম তো সেই ধারাবাহিকতায় এই ভিডিওতে আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের যশোর বোর্ড দুই হাজার সালে সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব তো দেখি এই প্রশ্নের উদ্দীপকে কি দেওয়া আছে এই প্রশ্নের উদ্দীপকে দেওয়া আছে এ বি সি ত্রিভুজে বি কোন ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি এবং টেন থিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট বা থ্রি খনং প্রশ্নে বলছে কি এসি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো খনং প্রশ্নে বলছে প্রমাণ করো যে কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস এক স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই কোসেক স্কোয়ার থিটা প্লাস এক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই টু এবং গণং প্রশ্নে বলছে এ কোন ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল থিটা এবং সি কোন ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই হলে এক্স ও ওয়াই এর মান নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে আমরা কনং প্রশ্নটি সমাধান করি তো কনং প্রশ্নে বলছি কি এসি বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তা আমরা লিখতে পারি কি দেওয়া আছে ত্রিভুজ এ বি সি এ বি কোন ইকোল হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এবং দেওয়া আছে কি টেন থিটা ইকোল ওয়ান বাই রুট বা থ্রি তো এ বি সি ত্রিভুজটা যদি আমরা এখানে অঙ্কন করি এটা হচ্ছে কি এ বি সি ত্রিভুজ যেহেতু প্রশ্নে আমাদেরকে এসি বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ এ বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে কিন্তু এ ত্রিভুজের কোনো বাহুর মান উদ্দীপকে দেওয়া নেই শুধুমাত্র এখানে বি কণিকল কত বলছে নাইনটি ডিগ্রি সাধারণত একটা সমকোণী ত্রিভুজ থেকে ত্রিভুজের তিনটা বাহু এবং সমকোণ ব্যতীত বাকি যে দুইটা কোণ থাকে সে দুইটা কোণ বের করি সেক্ষেত্রে ত্রিভুজের একটি বাহু এবং ত্রিভুজের একটি কোণ অথবা ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি বাহুর মান দিয়ে দিলে ত্রিভুজের বাকি যে যে বাহু অথবা কি কোনের মান বের করতে বলে সেগুলো আমরা বের করতে পারি কিন্তু এখানে ত্রিভুজে কোনো বাহুর মান দেওয়া নাই এবং কোনো কোনের মানও দেওয়া নাই এক্ষেত্রে এসি বাহুর মান বের করার জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি এসি বাহুর সাথে এ বি বাহু অথবা কি বিসি বাহুর তুলনা করে আমরা বের করব তো প্রথমে আমরা এই ত্রিভুজের তিনটা বাহুর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করে নিই যেহেতু এটা হচ্ছে কি একটা সমকোণী ত্রিভুজ সেক্ষেত্রে এই ত্রিভুজের তিনটা বাহুর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা যায় এরকম একটা সূত্র হচ্ছে কি পিতাগরাসের সূত্র পিতাগরাসের সূত্র দিয়ে আমরা কি করতে পারি এই ত্রিভুজের তিনটা বাহুর একটা কি সম্পর্ক তৈরি করতে পারি তো পিতাগরাসের সূত্রে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে সেটা হচ্ছে কি লম্ব ভূমি অতিভুজ লাগবে প্রথমে আমরা আরেকটা কাজ করে নিই সেটা হচ্ছে কি এ এ বি বাহু এবং হচ্ছে কি বিসি বাহুর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করে নিই এখানে উদ্দীপকে টেন থিটার একটা মান দেওয়া আছে তো এই টেন থিটার মান ব্যবহার করে আমরা এখানে এ বি বাহু এবং বিসি বাহুর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করে নিতে পারব তো এখানে যেহেতু থিটার কথা বলছে তাহলে এ কোনকে আমরা থিটা ধরি তাহলে এই থিটা কোণের সাপেক্ষে আমরা এখন লম্ব এবং ভূমি বের করব তো যেহেতু এটা হচ্ছে কি সমকোণ তাহলে সমকোণের বিপরীত বাহু কি হবে অতিভুজ হবে এটা হচ্ছে কি থিটা কোণ তাহলে থিটা কোণের বিপরীত বাহু কি হবে লম্ব এবং থিটা কোণের সন্নিহিত বাহু কি হবে ভূমি ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি টেন থিটা ইকোল হচ্ছে কত লম্ব বাই ভূমি তো যেহেতু এখানে টেন থিটার মান দেওয়া আছে সেজন্য আমরা এখানে টেন থিটার সূত্রটা নিলাম এখানে লম্ব ইকোল আমরা বিসি এবং ভূমি ইকোল আমরা কত লিখতে পারি এ বি লিখতে পারি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি টেন থিটা ইকোল বিসি ডিভাইডেড বাই এ বি এরপর টেন থিটার সমান যদি আমরা ওয়ান বাই রুট বাই বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান বাই রুট বা থ্রি ইকোয়াল বিসি ডিভাইডেড বাই এ বি এখন এ বি কে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি এবং রুট বা থ্রি কে যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এ বি ইকোয়াল রুট বা থ্রি ইন্টু বিসি এখানে এ বি কি অবস্থায় আছে ভাগ অবস্থায় আছে এ পাশে গেলে কি হবে গুণ হবে তাহলে ওয়ানের সাথে গুণ হয়ে কত বসবে এখানে এ বি বসবে আর এখানে রুট বা থ্রি কী অবস্থায় আছে ভাগ অবস্থায় আছে তাহলে এটা ওই পাশে গেলে কি হবে গুণ হবে তো বিসি এর সাথে রুট বা থ্রি গুণ হয়ে কি বসবে রুট বা থ্রি ইন্টু বিসি সুতরাং এ বি ইকোয়াল আমরা কত বলতে পারি রুট বা থ্রি ইন্টু বিসি তো এটা হচ্ছে কি এ বি বাহু এবং বিসি বাহুর মধ্যে একটা সম্পর্ক তো এটাকে আমরা আবার এভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি বিসি ইকোয়াল ওয়ান বাই রুট বা থ্রি ইন্টু এ বি এখানে রুট বা থ্রিকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি সেটা আবার কি হবে ভাগ হবে কেননা এখানে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে বিসি ইকোয়াল আমরা কত বলতে পারি ওয়ান বাই রুট বা থ্রি ইন্টু এ বি সুতরাং এ বি এবং বিসি এর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করার জন্য এই টেন থিটা ইকোয়াল ওয়ান বাই রুট বা থ্রি ব্যবহার করে আমরা যে রিলেশন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এ বি ইকোয়াল রুট বা থ্রি ইন্টু বিসি অথবা বিসি ইকোয়াল ওয়ান বাই রুট বা থ্রি ইন্টু এ বি
তাহলে পিথাগোরাসের সূত্র অনুসারে আমরা পাচ্ছি কি অতিভুজ স্কয়ার অর্থাৎ এ সি স্কয়ার ইকুয়াল লম্ব স্কয়ার অর্থাৎ বি সি স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার অর্থাৎ এ বি স্কয়ার তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি এ সি স্কয়ার ইকুয়াল এ বি স্কয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এখন বি সি ইকুয়াল যদি ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি ইন্টু এ বি এই এখানে বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল এ বি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এ বি হোল স্কোয়ার এখানে কিন্তু ইচ্ছা করলে এই বি সি এর মান না বসিয়ে আমরা কিন্তু এখানে এ বি এর মান বসাতে পারতাম তো এ বি এর মান যদি বসাই তাহলে সেটা কিরকম হবে সেটা আমরা দেখি তাহলে এ সমীকরণের মধ্যে আমরা যদি এ বি ইকুয়াল রুট ওভার থ্রি ইন্টু বি সি বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল রুট ওভার থ্রি ইন্টু বি সি হোল স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এখন এ সমীকরণটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা একটা মান পাবো আবার এ সমীকরণটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা আরেকটা মান পাবো তো আমরা দেখি ক্যালকুলেশন করে কি মান পাচ্ছি তো প্রথমে আমরা এ সমীকরণটা ক্যালকুলেশন করি তো এখানে যদি আমরা ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি হোল স্কোয়ার ইন্টু এ বি স্কোয়ার তো ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়ান বাই থ্রি এরপর এ বি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু এ বি স্কোয়ার যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ফোর বাই থ্রি এ বি স্কোয়ার এরপর সমীকরণের উভয় পাশে যদি আমরা রুট করি তাহলে এ পাশে স্কোয়ার রুটে কাটাকাটি করে এ সি থাকতেছে আর এ পাশে আমরা কত পাচ্ছি রুট ওভার ফোর বাই থ্রি ইন্টু এ বি স্কোয়ার এখানে রুটের ভিতরে ফোর বাই থ্রি ইন্টু এ বি স্কোয়ার এই দুইটাকে যদি আমরা রুট সহ আলাদা করি তাহলে আমরা লিখতে পারি কত রুট ওভার ফোর বাই থ্রি ইন্টু রুট ওভার এ বি স্কোয়ার তো রুট ওভার ফোর বাই থ্রি ইকুয়াল হচ্ছে কত টু ডিভাইডেড বাই রুট ওভার থ্রি আর রুট ওভার এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে কত এ বি কারণ স্কোয়ার রুটে কাটাকাটি করে থাকবে কত এ বি সুতরাং এ সি ইকুয়াল আমরা কত লিখতে পারি টু বাই রুট ওভার থ্রি ইন্টু এ বি এখন এ সমীকরণটা ক্যালকুলেশন করি এখানে ব্র্যাকেট তুললে স্কোয়ারটা রুট ওভার থ্রির উপরও আসবে এবং বি সির উপরও আসবে তো রুট ওভার থ্রি হোল স্কোয়ার সমান হচ্ছে কত থ্রি ইন্টু বি সি স্কোয়ার থ্রি বি সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে কত ফোর বি সি স্কোয়ার ফোরকে আমরা লিখতে পারি কত টু স্কোয়ার এর পর সমীকরণের উভয় পাশে যদি আমরা রুট করি তাহলে এ পাশে স্কোয়ার রুটে কাটাকাটি করে আমরা পাচ্ছি কত এ সি আর এ পাশে কত হচ্ছে রুট ওভার টু বি সি হোল স্কোয়ার এখানে মূলত স্কোয়ার কমন নিয়ে আমরা এখানে কত লিখছি টু বি সি হোল স্কোয়ার রুট ওভার টু বি সি হোল স্কোয়ার সমান আমরা কত লিখতে পারি টু বি সি কারণ স্কোয়ার রুটে কাটাকাটি করে চলে যাবে তাহলে থাকবে কত টু বি সি সুতরাং এ সি ইকুয়াল হচ্ছে কত টু বি সি তো এখানে এ সি বাহুর একটা মান পাচ্ছি কত টু বাই রুট ওভার থ্রি ইন্টু এ বি এবং আরেকটা মান কত পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কত টু বি সি সুতরাং এ সি বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা এভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কত টু বাই রুট ওভার থ্রি এ বি অথবা টু বি সি এখানে মূলত এ বি এবং বি সি বাহুর মান যদি দেওয়া থাকতো এবং ওই মানগুলো যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা কিন্তু এইটা ক্যালকুলেশন করে এবং এটা ক্যালকুলেশন করে যে মানটা পাবো সেটা কিন্তু সেম পাবো যেহেতু এ ত্রিভুজে কোনো বাহুর মান দেওয়া নাই সেক্ষেত্রে আমরা এ সি বাহুর মান এ বি বাহুর সাথে তুলনা করে বের করছি একটা আর একটা হচ্ছে কি বি সি বাহুর সাথে তুলনা করে বের করছি একটা তো দুইটাই আমাদের অ্যান্সার হইতে পারে সুতরাং এটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার এরপর খনক প্রশ্নটি সমাধান করি তো খনক প্রশ্নে বলছে প্রমাণ করো যে কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস এক স্কোয়ার থ্রিটা ডিভাইডেড বাই কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস এক স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই টু উদ্দীপকের দেওয়া আছে কি টেন থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি তো প্রশ্নের যে সমীকরণটা প্রমাণ করতে বলছে সেই সমীকরণের বামপক্ষে যদি আমরা থ্রিটার মান বসাই এবং এরপর যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা যে মানটা পাবো সেটা যদি এটা সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে কি সমীকরণটা প্রমাণিত তো তাহলে এখানে আমাদের থিটার মানটা বের করা লাগবে তো থিটার মানটা আমরা বের করবো কিভাবে সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে বের করব তো টেন থিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি তাহলে ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি টেন কত ডিগ্রির মান সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কত টেন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এখন সমীকরণের উভয় পাশ থেকে যদি আমরা টেন বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত থিটা ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রি তো এই থিটা ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রি আমরা এখন এই সমীকরণের বামপক্ষে বসাবো তো এই সমীকরণের বামপক্ষ হচ্ছে কি এইটা তো থিটা ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রি যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত কোসেক স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি মাইনাস সেক স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই কোসেক স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি প্লাস সেক স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি এখানে কোসেক থার্টি ডিগ্রি এবং সেক থার্টি ডিগ্রি মান কত সেটা যদি
এরপর এখানে ব্র্যাকেট তুলে ফেলব তো ব্র্যাকেট তুললে আমরা যেটা পাচ্ছি টু স্কোয়ার ইকোয়াল হচ্ছে কত ফোর এরপর টু বাই রুট ওভার থ্রি হোল স্কোয়ার ইকোয়াল হচ্ছে কত ফোর বাই থ্রি টু স্কোয়ার ইকোয়াল ফোর এবং রুট ওভার থ্রি হোল স্কোয়ার ইকোয়াল হচ্ছে কত থ্রি একইভাবে নিচে এখানে ফোর আর এখানে হচ্ছে কত ফোর বাই থ্রি সুতরাং যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কত ফোর মাইনাস ফোর বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর প্লাস ফোর বাই থ্রি এখন ফোর মাইনাস ফোর বাই থ্রি এবং ফোর প্লাস ফোর বাই থ্রি ক্যালকুলেশন করা লাগবে তো প্রথমে আমরা ফোর মাইনাস ফোর বাই থ্রি ক্যালকুলেশন করি ফোর মাইনাস ফোর বাই থ্রি ইকোয়াল হচ্ছে কত এইট বাই থ্রি তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি কত এইট বাই থ্রি একইভাবে ফোর প্লাস ফোর বাই থ্রি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ফোর প্লাস ফোর বাই থ্রি ইকোয়াল হচ্ছে কত সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি কত সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই থ্রি এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে উপরে হচ্ছে কত এইট বাই থ্রি যেটা একটা ফ্র্যাকশন নিচে হচ্ছে কত সিক্সটিন বাই থ্রি যেটা আরেকটা ফ্র্যাকশন এবং এরা কি অবস্থায় আছে ভাগ অবস্থায় আছে তাহলে ক্যালকুলেশন করার জন্য প্রথমে আমাদের যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে কি এদেরকে গুণ অবস্থায় নেওয়া লাগবে তো গুণ অবস্থায় নিলে উপরেটা সেম থাকবে কিন্তু নিচেরটা কি হয়ে যাবে উল্টায় যাবে তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারি এইট বাই থ্রি ইন্টু নিচেরটা উল্টে গিয়ে কি হচ্ছে থ্রি বাই সিক্সটিন এখানে এই থ্রি এবং এই থ্রি কাটাকাটি চলে যাচ্ছে থাকতেছে কত এইট বাই সিক্সটিন তো এইট বাই সিক্সটিন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান বাই টু তো আমরা যদি লক্ষ্য করি এই ওয়ান বাই টু আমাদের যে সমীকরণটা প্রমাণ করতে বলছে সেই সমীকরণের ডান পক্ষের সমান তাহলে আমরা বলতে পারি কি বাম পক্ষ সমান হচ্ছে কি ডান পক্ষ অর্থাৎ কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস এক স্কোয়ার থ্রিটা ডিভাইডেড বাই কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস এক স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই টু প্রমাণিত এরপর গণক প্রশ্নটি সমাধান করি তো গণক প্রশ্ন বলছে কি এ কোন ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল থ্রিটা এবং সি কোন ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই হলে এক্স ও ওয়াই এর মান নির্ণয় করো তো উদ্দীপক হতে আমরা লিখতে পারি কি বি কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত নাইনটি ডিগ্রি এরপর প্রশ্ন কি দেওয়া আছে এ কোন ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল থ্রিটা এবং সি কোন ইকুয়াল কত দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই এরপর একটু আগে আমরা খনং হতে বের করছিলাম কত থ্রিটা ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রি তাহলে এই মানগুলো সম্মিলিতভাবে যদি আমরা ত্রিভুজ অঙ্কন করি তাহলে এটা হচ্ছে কি এ বি সি ত্রিভুজ এখানে এ কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত এক্স মাইনাস ওয়াই এবং সি কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত এক্স প্লাস ওয়াই এরপর বি কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত নাইনটি ডিগ্রি এখানে থ্রিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত থার্টি ডিগ্রি আবার এখানে এ কোন ইকুয়াল বলছে কত থ্রিটা তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি এ কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত থার্টি ডিগ্রি যেহেতু প্রশ্নে আমাদেরকে এক্স ও ওয়াইয়ের মান বের করতে বলছে তাহলে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই এবং এক্স মাইনাস ওয়াই এর দুইটা সমীকরণ বের করা লাগবে তো এক্স প্লাস ওয়াই এবং এক্স মাইনাস ওয়াই এর দুইটা সমীকরণ বের করার জন্য এখানে সি কোনের মানটাও কিন্তু লাগবে তো প্রথমে আমরা সি কোনের মানটা বের করি তো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা কোনের মধ্যে দুইটা কোনের মান জানি আবার আমরা এটাও জানি একটা ত্রিভুজের তিনটা কোনের সমষ্টি হচ্ছে কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এ কোন প্লাস বি কোন প্লাস সি কোন ইকোয়াল হচ্ছে কত ওয়ান ডিগ্রি এখানে এ কোন ইকোয়াল হচ্ছে কত থার্টি এবং বি কোন ইকোয়াল হচ্ছে কত নাইনটি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি থার্টি প্লাস নাইনটি প্লাস সি কোন ইকুয়াল ওয়ান এইটি এই দুইটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এখানে যেহেতু যোগ অবস্থায় আছে এখানে আসলে কীভাবে বিয়োগ হবে তাহলে সি কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়ান এইটি মাইনাস থার্টি মাইনাস নাইনটি এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা পাচ্ছি কত সিক্সটি সুতরাং এই সি কোনের মান হচ্ছে কত সিক্সটি এখন আমরা যদি ত্রিভুজের দিকে লক্ষ্য করি এখানে এ কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত থার্টি আবার এ কোনের মান হচ্ছে কত এক্স মাইনাস ওয়াই একইভাবে সি কোন ইকোয়াল হচ্ছে কত সিক্সটি এবং সি কোনের মান হচ্ছে কত এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে কত সিক্সটি এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে কত থার্টি তো আমাদের মূলত এই দুইটা সমীকরণের প্রয়োজন ছিল তো এখানে এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ ধরি এবং এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ ধরি তো গত পেজে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াল সিক্সটি এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকোয়াল থার্টি বের করছি এখানে আমাদেরকে বের করতে বলছি কি এক্স এবং ওয়াইয়ের মান তো আমরা যদি এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করি তাহলে এখানে এক্স এবং ওয়াইয়ের মধ্যে যে কোনো একটা চলে যাবে তো কোনটা থাকতেছে সেটা আমরা দেখি তাহলে এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কত সিক্সটি প্লাস থার্টি ব্র্যাকেট তুলে ফেললে আমরা কত পাচ্ছি
এরপর এই টু কে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা কি হবে ভাগ হবে কারণ এখানে গুণ অবস্থায় আছে নাইনটি ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল হচ্ছে কত ফর্টি ফাইভ সুতরাং এক্স ইকুয়াল আমরা কত পাচ্ছি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পাচ্ছি এরপর ওয়াইয়ের মান বের করার জন্য আমরা এখানে দুইটা পদ্ধতিতে করতে পারি একটা হচ্ছে কি এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করাতে আমরা এখানে যেরকম এক্স এর মান পাচ্ছি একইভাবে এক নং থেকে যদি দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করি তাহলে আমরা কোন মানটা পাবো ওয়াইয়ের মানটা পাবো আর আরেকটা পদ্ধতি যেটা সেটা হচ্ছে কি এক্স এর মান যদি আমরা এক নং সমীকরণে অথবা কি দুই নং সমীকরণে বসাই তাহলে আমরা কি করতে পারবো ওয়াইয়ের মানটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো তো এই দুইটা পদ্ধতির মধ্যে তোমাদের কাছে যেটা সুবিধা মনে হয় তোমরা সেটা দিয়ে করতে পারবা তো এখানে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে কি এক নং সমীকরণে আমরা এক সিকল ফর্টি ফাইভ বসেছি অর্থাৎ এক সিকল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যদি এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কত ফর্টি ফাইভ প্লাস ওয়াই ইকাল সিক্সটি ফর্টি ফাইভকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে সেটা কি হবে মাইনাস হবে কারণ এখানে কি আছে প্লাস আছে তো ওয়াই ইকাল আমরা কত পাচ্ছি সিক্সটি মাইনাস এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ফিফটিন সুতরাং ওয়াই ইকাল আমরা কত পাচ্ছি ফিফটিন এখানে এক্স ইকাল হচ্ছে কত ফর্টি ফাইভ এবং ওয়াই ইকাল হচ্ছে কত ফিফটিন সুতরাং নির্ণয় সমাধান এক্স ইকাল ফর্টি ডিগ্রি এবং ওয়াই ইকাল হচ্ছে কত ফিফটিন ডিগ্রি এবং এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার